，是关于我妹妹的吗？公子，公子不要误会了，是子清说在扬州见过我妹妹，碰上扬州捕头，便留心问了两句。哦，不是在听什么江湖故事吗？你很想听是不是？只可惜本公子现在没有一点想说的兴致。我提醒你，不要因为你的自作聪明而惹得前功尽弃。你要是装，就给我装到底。至少让我觉着你还是听话的。如果再这么不安分，别说我不帮你找什么劳什子的妹妹，就算你自己想找，我都会让你这辈子都找。哎呦，姑娘现在不见客啊！你要是一往里冲的话，这不是为难我吗？我就见他一面，跟他说句话。这是谁在这儿撒泼呀？哟，这不是石家三少吗？怎么今儿个马儿未绑啊？有空出来闲逛啊？三少爷被人拒之门外，想必心中一定怒火中烧，拿去。这个借你两块，我怕沾染了你那污浊的习气。那三少爷现在可身在何处呢？要说这扇面吧，还是秋雨姑娘亲手为我描画。本以为三公子会求之本，没想到定了稀罕，那就留给我自己慢慢享用了。石公子，我们家小姐叫你以后别再来找她了。三少爷见谅，秋雨姑娘陪了我许久，想必人也麻了，你总得让人家歇息歇息。走，要不要我捎你一程啊？命，那可就太可惜了。本想带着三少爷再去看出好戏，哈哈哈哈走了。哎呀，石公子，请回吧。三少爷终于走了，他还真是难缠。赛妈妈费了好一番唇舌，才将他打发走呢。小姐，赶紧喝药吧，身体还没好全，又被那个慕容公子气成这样。小姐，你是真的不打算再见三公子了吗？其实这奥龙宝跟慕容世家相比，是有过之而无不及呀、啊。你要是真的能跟三少在一起，还真不错呢。多嘴。在你眼里，我也是那种攀龙附凤的风尘女子，是不是？小姐，别生气，小影不是这意思。算了算了，不怪你，是我自己不识时务，你又何尝说错了？小影，你把我那件外披取来。嗯。小姐，是感觉有些凉了吗？我想去观音庙，上炷香。小姐，要不我跟你一块儿去吧？你不必跟我去了，我一个人，倒也清静些。可是你的身体还没完全好透啊，小姐。又怎么回事啊？这是这怎么回事啊？说是今日开张，眼看吉时都要过去了，怎么奥龙宝的银铺子还没开门迎客呀？是，原以为有奥龙宝罩着，往后这盐生意好做了呢，这怎么还
。哎，我估计啊，这事儿没那么简单啊。怎么着？他们没货啊,啊？怎么会这样？怎么回事？怎么会这样？不就是上次官府缉拿四爷吗？十二少爷一家伙把整船的四爷全扔到河里了。你们想想，这盐要是入了水，早就化得没影了。他们哪还有盐给我们呀？哎呀，谁说不是呢？哎呦，小号的老主顾们。都在铺子里等着我回去放盐呢。这可怎你说这盐，万一提不出来，你说我这生意是做还是不做？哎呀，是啊，这要是不开张，咱们的生意全都泡汤了。这做还是不做？哎，快点，快点啊！装好了，快点。哎，福建，啊，你干嘛去啊？你来的正好，今天是观音菩萨的出家日。我一会儿要去庙里烧香，可是现在忙走不开，你能不能帮我先跑一趟，去送点香油钱？我忙完了就过去。好。来，给。行，这就去。哎，无忌，观音庙在这边。无忌，我已经叫人把堡里平日用的盐全都送到铺子里去了。好，但这也是杯水车薪。不管怎么说，总得去跟各位商家说清楚，先稳住他们。好。等一下，无忌，我认为同事做生意的人都不容易，钱财没了还可以再赚回来，若是伤了人情，就很难再补回来了。所以，我觉得这次应该包赔人家的损失。诸位，诸位，都等米下锅呢吧？可不是啊！你们是不是都受了奥龙堡的虚言恫吓了？怎么，他们没盐卖给你们？我这儿有啊，念在都是老主顾的份儿上，我就帮你们一把。呃，这，走，到慕容公子那里提货去。哎，好，走，走，走，走，走。诸位，诸位，这是要去哪儿啊？我算出来了你，你慕容公子，远道而来，你怎么没跟我知会一声？二少爷有礼吗？今日是盐号开张的好日子，老张，快请客人们进去喝杯热茶。哥，二少爷，就算在这干耗着，可可也提不出货来呀、啊。就是有货没货呀、啊？这。十二少。如果你这个时候能给他们来上一杯加了盐的凉白开，那他们才高兴呢。你的水越咸，他们的心里就越甜。哎，诸位啊，稍安勿躁，自管进去安心喝茶。我无痕，必然会给大家一个交代。来，各位老板里边请。好，请。咱们开始。哎，我们回去做生意。慕容公子。你这抢生意，都抢上门来了。哎，两厢情愿的事，怎么能算抢呢？哼，慕容公子似乎忘了一件事情。如今官府正到处抓私盐买卖，这风声可紧得很呢、啊。我想慕容公子总不至于傻到自投罗网吧？你怎么就断定我手中一定有盐呢？即便是有。我不作为商卖，你又拿我有什么办法呢？<笑>是，慕容公子要是说那些盐是留在家里自己吃的，那官府也奈何不了你。可是，我就要替你担心了。吃那么多盐，对身体可不太好。这同样是盐，在我们奥龙宝手里，和在你慕容家。就不太一样。石无痕，说了半天，反倒成你帮助我了。怎么样？要不要我们奥龙宝帮你个忙啊？家里囤了那么多盐，怕是资金也周转不过来了吧？好，那咱们就按市面上的价，三贯钱。一斤，一贯钱三斤
。慕容公子，像类似这种变废为宝的机会，不是天天有。公子，可自取盘点库存，我稍后派人来拉货。好，诸位，哎，哎呦，二公子，二公子，二公子，诸位在此安心喝茶，你们要的货再过半个时辰就要到了。哦，是吗？是吗？太好了，太好了，太好了。还有，为了聊表与诸位初次合作的心意，我们奥龙堡决定把价格再降一下。哎呦呦，原本是一贯钱三斤，我给诸位一贯五斤。哎呀，这太好了，太好了，太好了，太好了。菩萨，不管秋雨上辈子造下了什么业障，就报在我一个人身上好了。多大苦毒，秋雨也愿意承担。但求您保佑妹妹一切平安，保佑我们姐妹能够重聚。等到那一天，我也再无牵挂。只要菩萨不嫌弃，秋雨。愿了却尘缘，日日焚香诵经，与青灯古佛为伴。奥龙宝列位施主慈悲为怀，数十年如一日供养菩萨，维护寺院，功德无量啊！哈、啊，这是我们分内的事情。从小大哥就教育我们，要懂得敬法敬僧，积德行善。老尼会日夜为大宝主、大夫人念经祈福，求观音菩萨，快快让大夫人早生贵子。好，那我就带大哥大嫂，谢谢师太。嗯，我大嫂会亲自过来祈愿的。哎，师太，我能去后院许个愿吗？嗯，听说在那里许愿的话，能将愿望传达上天，并且能将以实现，这是真的吗？假作真实，真亦假；真作假实，假亦真。一切为心所造。不过施主，若是有难于人言的，可以跟那老树说说，或许会有不一样的解答呢。哼、嗯空心石，喂，你能听到我说话吗？三少爷，你能听到我说话？啊，你真的能听到我说话吗？师太说，你可以帮我解答一个问题，可是我又不知道从何说起。我遇见了一个女孩子，自从我遇见到她那一天，她的一举一动。一颦一笑，都牵动着我的心。可是我看着心爱的他，却感觉是咫尺天涯。我不知道为什么，他每次叫我拒之门外，他连一次表白的机会都不给我。难道是因为他的身份？还是他不知道我很在乎他？或许他是不是已经有心上人了？秦姑娘。
，你都听见了。为什么这几日你不愿见我？你是堂堂奥龙堡的三少爷，风华正茂，何必来这风月场与我秦秋雨来往呢？秦姑娘，我没有听见你的意思。秦姑娘，只要你不嫌弃我就行。秋雨有什么资格来嫌弃三少爷？秦姑娘。你别这么说。前些日子，姑娘问我，是否只想交个朋友而已。我回去后，好好思考了一番。我对秦姑娘，不只是朋友的情谊，我是真心喜欢秦姑娘，就像男人喜欢女人那样，更像我大哥对待我大嫂，想要厮守一辈子。你笑什么？秋雨从未听过一个男子像三少爷这样表白情意的。男子汉大丈夫，心里话想什么，我就要说出来，说出来我就要负责任。这么多年，秋雨听过太多的表白，或娇柔造作，或拐弯抹角，或龌龊轻薄。三少爷的这番话，倒显得弥足珍贵。只是三少爷有没有想过，如果你的家人不同意怎么办？啊，不会的，我家里人都是通情达理之人。况且我现在这么大了，沙场我也出入几次，我说什么，我就要做什么。如果他们嫌弃秋雨的出身呢？那我就把秦姑娘的优点讲给他们听，直到他们接纳你，同意我们在一起。如果这么简单，便真的好了。不管再辛苦，我都会坚持的。况且，我还知道有一个人，他一定会帮我们。谁？我大嫂。石夫人。对，我大嫂是天下第一等爽气之人。她要知道我对秦姑娘的心意的话，她一定会答应的。七姑娘，请你以后不要再将我拒之门外，好吗？只怕秋雨身不由己。时候不早了，我也该回去。啊，秦姑娘，要不我送你吧。不用劳烦。夫人，你看，那是谁家姑娘啊？秦秋雨。三毛主爷在那儿呢。不急。哎呦。给姑奶奶上茶，那儿呀。哎呦，早就给您备下了。哎哎哎，这你找谁呀、啊、你？我们家姑娘歇着呢，累了一宿了。我找秦秋雨。钱呢？钱？嗯？什么钱？你不是明知故问吗？白吃白喝上瘾啊！我们家姑娘可是要钱的。哼，钱，给你。嘿，嘿，这么点儿？你知不知道，我们家秋雨是头牌的清官人，那得起码得
，五十两。五十两？怎么着？你堂堂的三公子，连这点钱都没有？我还真没带那么多。哎，要不这么着吧，算了，记账上。赶明啊，我到你府上去取。啊，别别别，你可千万别去。没事儿。啊我赶天再来啊！哎，没事没事没事儿哎！哎，翠，马管家，上次听你说客院有三间房要换窗户是吗？对，总共有六扇窗子。嗯，腐朽的厉害了。那好，那我给你批十五两银子，换下来的窗户就送到柴房去。虽然是朽木，但也可以当柴火烧。哦，谢谢夫人。大夫人，连公子，玉石，大夫人，你每天都处理奥龙堡的事务，真是辛苦啊。嗯，没什么，习惯了。呃，那个上次我跟你说提亲的事儿，你现在可有中意的人啊？中意的人？哎，大夫人说笑，玉石早就说过了，现在唯一的目的就是为家父报仇。那那报仇以后呢？嗯，还没有想过。真是异常的，大夫人，我脸上有什么吗？怎么了？啊，没什么，没什么。呃，你这是要去哪儿啊？哦，我刚练完剑回来。那快去休息吧。好，呃，那我走了。马管家，嗯，马管家，大夫人好。马管家，快回去瞧瞧吧，你家闺女被彩华贼给糟蹋了。啊？马管家，快去快去！走走走。你现在可有中意的人吗？那那报仇以后呢？你知道我心里想的什么？你知道我的痛苦吗？你就是把自己禁锢在之前的感情里，不愿意走出来。你真的愿意这样过一辈子吗？找一个真正属于你的人。好。这个簪子看上去普通点却是珍贵的母辈可填彩的，最适合姑娘的啊不，最适合夫人的。您这样有韵味的美人呐、啊，您瞧，您家相公可真是好眼光啊！来，快给娘子戴上来了，来了来了，秀清，玉石哥哥，有我的，我亲自绣的，啊，谢谢。这个是，你猜，竹叶子，我知道你最喜欢竹叶子。就把它们绣成一个荷包，这样你经常戴在身上，就能经常的想起我。哦，你要戴哦。那我先走了。是我哥亲手给我扎的蝴蝶，你们看漂不漂亮？漂亮有什么用啊？放不上天去还是白搭。每次你的纸鸢都是扑腾两下就掉在地上了。哥哥说前几次用的藤条做骨架太重了，这次换了柳条，一定飞得又高又远，把你们都比下去。好啊，我等着。别嚼舌头了，咱们得快点去。今天风和日丽的，说不定河边已经聚了不少人呢。咱们赶紧走吧。英子去哪儿啊？娘，我们几个姐妹正打算去河边放纸鸢呢。不能去，为什么呀？你们没听说吗
，现在城里闹采花贼呢。啊！巷口马家的玉川就出事儿了，河边那么多人呢。再说我们几个一块儿不会出事儿的。嗯，不行，说什么都不能去，不怕一万就怕万一。那、啊、你们俩也赶快回去吧。谢谢妈妈，菊花，本月花红十两。谢谢妈妈，荷花二十两。哎，这么少？嘿，什么呀？嘿，凤仙，本月花红八两、哎。谢谢妈妈，留好存着，不许出去贴那些小白脸。知道了，妈妈。咱们城里的伺候那些臭男人，还不信我找两个伺候伺候我了。小桃红，哎，满月花红，哎呦，一两。怎么才一两啊？妈妈，你是不是算错了？一个月变了半个月啊！可是半个月，女儿也很努力的在做着啊。那钱呢？我不扣啊。那不成我给你贴？算。不要，余下的就留给妈妈自己好了。哎呦，怎么说话了这是？又拉倒！哼！哎呦，哎呦，秋雨来了，身子好点了没有啊？好多了。哦，要钱，妈妈从花红里扣就是了。哎呦，扣什么扣啊？只要你身体好，我就安心啦。哎，我给你算算啊。哎，你们听说最近城里闹采花贼的事儿了吗？听说了，传的可邪乎着呢，说是来无影，去无踪的，十来个姑娘都遭了难呐。娘家妇女又怎么了？照样招贼惦记着，还不如咱们来的快活呢。<笑>哎呦，有些人呐、啊。虽是出身青楼，还装模作样的以为自己是大家闺秀，仗着那点可怜的清白，就漫天要价。别到最后啊，被采花贼一文不给的拿了去，那可是人财两空，机关算尽。妈妈，您慢慢算。我让小乙拿上去就好。哎，别别别，马上算好，马上算好啊！很快很快，哎，算了啊！切，装什么呀？哎呀，你不说话，会死啊！哼，臭妞。大嫂，哎，吴涵，正、啊、要找你呢。是吗？小翠儿，你先下去吧。是。怎么了？吴涵，大嫂问你件事儿。嗯、呃，你对玉石是怎么看的呢？呃，什么怎么看？就是说，你有没有觉得玉石有时候看上去不太像一个男人啊？呃，你也这么认为的，对不对？所以，所以你才会。大嫂，你想说什么？吴寒，你不能因为玉石有时候看上去像个女人
你就对他对他产生不正当的感情啊？开开什么玩笑？我没开玩笑，我看见了你亲他。南残大丈夫做事还不敢当啊？那是个意外。可他毕竟是个男人呐、啊，怎么能？事情不是你想的那样。哎呀，那你承不承认他是个男人？是，他是。那就是了。吴寒，我知道，以你的年纪，感情事是很渴求的。可是以你的条件，你完全可以找一个真正的女人呢，对不对？嗯、呃，大家闺秀也好，小家碧玉也好，你放心，只要你看得上，嫂子和你大哥都支持你。你别再说了。还是说，你不喜欢女人？啊？话说回来，这么多年好像也没见过你对哪个女孩子动过心。吴寒，你放心，不管你是什么样的人，不管将来发生什么事，大嫂都是站在你这边，大哥那边你也不用担心，嗯，有我在。对不起了。哎，好，行。小姐，你也太好说话了吧！这些刁婆子，你不给他们点脸色看看，他们还真以为你好欺负呢。算了，何必跟他们计较呢？同是天涯沦落人，谁也不比谁命好。小姐，你心也太善了吧！其实，他们又何尝说错了呢？我现在仅剩的，也就是这个清白之身了。若是失了这个，管他什么慕容公子。张公子、李公子，谁会如此勤快的往我这儿跑？更别提要帮我找妹妹了。其实，那个奥龙堡的三堡主，倒是小影，别提他了。我没有那个福气。二哥，忙着呢。伤风了，没事吧？哎，没事。二哥，当时秦姑娘的事情，是我误会你了，你可别放在心上啊。<笑>来，坐。当铺那事儿我查清楚了，是慕容复那小子在背后搞的手脚。又是他搞的鬼。我还以为他是个正人君子呢，这小子居然玩阴的。慕容复那是羡慕我们兄弟新奇，想借个青楼女子让我们兄弟失和。二哥，不要说什么青楼女子，要称呼人家为秦姑娘。<笑>好好好，秦姑娘、秋雨姑娘，行了吧？你来的正好，下边送来两个帐篷，你帮我一块合计合计。二哥，嗯，我这次来是想借点钱用。怎么，又相中什么好马了？我不是为了马，是为了秦姑娘。三弟，你什么时候由马吃变成花吃了？哎呀，我这不是
，觉得秦姑娘人好吗？好好好，秦姑娘是个好姑娘，我这儿有些，你先拿去。哎，三弟啊，别嫌你二哥啰嗦。常言道，官宦无信，风月无情，在外面，你还是要谨慎一些。二哥，我知道了。嗯，这些钱我一定还给你的。嗨，去吧。那我走了，二哥。嗯。哎，伤风了，注意别着凉啊。好，我知道了。家里发生这么大事情，华哥，您还是回去休息几日吧。科院的事情，我们几个替你分担就是了。对、啊，是啊，是啊。你还是回去吧。是啊，大夫人是个明理的人。对。大夫人一定会批准的。是啊是啊是,啊是啊。谢谢各位，谢谢。干什么呢？都围在这里、啊。三少爷有所不知，最近城里闹上采花贼了，好几个黄花闺女都被那个畜生给糟蹋了。哎，连马管家的女儿也。采花贼？怎么会有这种事儿？难道官府他们不管吗？哎呀，官府倒是在全城通缉，可那淫贼实在是太狡猾了，至今啊。也没人看见他长什么模样。衙门去了好几回了，他们呢，敷衍了事，说什么没线索。这帮没用的官兵，平日只会搜刮民脂民膏，到了真用他们的时候，他们全成了一堆废物，连一个下流的淫贼都抓不住。上次公子说过有妹妹的消息，到底是什么呢？秋雨啊，这就是你此行的目的吗？怎么，秦姑娘最近没约什么老乡，捕头的？公子，很爱拿秋雨说笑吗？我拿你说笑怎么样？最怕的是你把自己当玩笑。风尘女子本来就是个笑话。哈哈哈哈哈！此言差矣，是不是玩笑，完全取决于自己的决断。贤臣择明主而事，飞鸟择良木而栖。很多时候，人生就像在下一步棋，对了可以反败为胜，而错了呢，将满盘皆输，方才成了笑话。一念天堂，一念地狱。公子，为何要救秋雨这一局呢？落子无悔，输了也是自己担着。我怎忍心看着你输呢？罢了罢了，这样别人操控着的棋局，不下也罢。其实呢，也没什么，只是我听说最近城中来了个采花贼。采花贼？是采芙蓉还是采牡丹啊？芙蓉、牡丹自有园丁把守，野花可就说不准了无论如何，你是自己。你若没了清官之身，在我这里就没了谈判的筹码。秋雨身子不舒服，就先行告辞了。恕不远送。公子，朱大人让您去一趟。知道了。哎，啊，你家大人可在？呃，大人吩咐下了，说公子到了以后可以去后院找他。后院？大师爷正在塘边钓鱼。钓鱼？哎，小哥啊，你家大人最近心情如何呀？略有些烦躁，怕是。操劳公累的，哦。
。师爷，你们钓得几尾鱼了？哟，哈哈，慕容公子，我跟大爷是刚来，您玩会儿。好。慕容公子啊，你给我送的什么狗屁消息？先是码头，后是万花楼，啊，老夫兴师动众，前前后后跑了两趟，眼没见着一粒儿，人影也没见着一个。要我说，这个石家做事啊，也有些太不择手段。呃，不过呢，这也在所难免。这盐帮与奥龙堡，皆非平庸之辈。当初我早早提醒过大人，可惜大人当官日久，怕是早就不谙江湖之事了。嗯嗯，难道这官家就怕了这些毛贼不成？毛贼？白师爷您别忘了，当初李姓大唐就是毁在皇朝那个私盐贩子、那个小小的毛贼手里。你。<笑>